Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora que me estés viendo. Mucho gusto, mi nombre es Dayana Escobar y el día de hoy, en este nuevo video, vamos a estar haciendo un recuento sobre las 10 cosas que más me gustan sobre los pueblos y en específico sobre mi pueblo Caripe, ubicado acá en Monagas, Venezuela. Caripe es un municipio que tiene muchas características positivas por las cuales a la gente le encanta vivir aquí y es por esto que voy a resaltar las más importantes según mi opinión. Si bien es cierto que la gran mayoría de los pueblos tienen aspectos que le dan un encanto especial, seguramente coincidirán con algunos de los que te voy a nombrar. Para este punto en específico me vine aquí a este monteral porque los pueblos al ser estas civilizaciones bastante pequeñas y que por lo general son rurales tienen muchísimos espacios verdes o muchas áreas que están vacías, son amplias y son propicias para la generación de campos de siembra donde se cultivan muchas frutas, vegetales, hortalizas y aquí en Caripe es excelente para el cultivo del café de hecho es por esto que también se da mucha prioridad a las actividades que se realizan en la naturaleza. Ok, el poco tráfico es otra de las características que a mí también me fascinan de acá de los pueblos porque realmente como no hay tantos vehículos, andar en bicicleta o realizar actividades al aire libre como ir a dar un paseo resultan un poco más sencillas, ya que como no hay tantos vehículos, no hay tanto riesgo de que alguien te vaya a atropellar o algo así. Esto también contribuye a que exista un ambiente bastante más tranquilo porque no hay tanta contaminación, tanto sonora y también del ambiente, el aire se puede sentir que es un poco más puro y es algo bastante relajado. Y bueno, como tercer aspecto que más me gustan de los pueblos es el clima. Y quiero ser bastante específica aquí porque como estamos en Caripe, un valle rodeado de muchas montañas, el clima aquí suele ser bastante húmedo, bastante frío, como en unas temperaturas entre unos 22, 24 grados y hacia abajo. En general, cuando hay frío, sobre todo en las mañanas, suele suceder este fenómeno que creo que se puede apreciar aquí arriba, que es que hay bastante neblina. A mí me fascina este tipo de clima porque la gente está fresca, no suda y es bien conveniente en el día a día. Claro, no todo es frío y lluvia. También hay épocas mucho más soleadas que son bien chéveres para pasear, ir a la piscina o realizar otras actividades. Creo que llegamos al punto favorito de la mayoría de las personas que me están viendo y es la comida. Porque los pueblos, y en especial Caripe, suelen ofrecer una amplia variedad de postres, de platillos, de licores. Y es por eso que me he venido aquí a uno de los establecimientos más icónicos de Caripe, que se llama El Rincón de Walter. En este establecimiento que tiene 48 años en funcionamiento, pudimos encontrar una variedad de delicias y licores elaborados con ingredientes locales, siendo la fresa con crema el producto estrella. Y este es precisamente uno de los postres más icónicos de aquí, la fresa con crema, una parada obligatoria para cualquier turista que venga acá a visitar a Caripe. Cabe destacar que este vaso me costó 2 dólares o 11 bolívares para la fecha en que se publicó este video. Y bueno, dentro de la gran variedad de dulces, postres y licores que se pueden observar en Caripe, aquí en el Rincón de Walter realizan algunos de ellos, como por ejemplo este ponche de crema de café, también está la miel con panal, la miel sencilla, sin el panal, el extracto de vainilla y uno de los dulces también bastante típicos de aquí que son los cocorrones. Por otro lado, dentro de los licores típicos pude observar un gran abanico de opciones, como el de arroz, cacao, café, durazno, parchita, naranja, jengibre y pétalo de rosas, la mayoría de los cuales los vendían en los establecimientos vecinos. El estilo de vida. 
que por cierto se vive en los pueblos es bastante más tranquilo, más relajado, porque hay menos personas, menos tráfico y estas son características que son particularmente apreciadas por las personas que viven aquí, bien sean niños, jóvenes o adultos. También muchos jubilados prefieren venir aquí una vez culminados sus años laborales para vivir ya en tranquilidad y alejarse un poco del de caos que existe en las urbes. Chicos, como sabrán aquí en Caripe existen muchísimas bellezas naturales que son súper cool para ir a pasar un fin de semana, relajarse, liberar las tensiones laborales y entre estas están diversas cuevas, entre las cuales por supuesto la más icónica o la más representativa es la Cueva del Guácharo, que por cierto ya hice un video de eso y te lo voy a dejar por aquí arriba. También existen varios ríos y cascadas sobre todo, como La Paila, que es una de las más famosas, y Chorrerón. Ok, la seguridad es otro de los temas que es bastante apreciado en los pueblos y específicamente aquí en Caripe yo considero que la seguridad es considerablemente mayor en comparación a las principales ciudades que están aquí en Venezuela y específicamente la ciudad principal de este estado que es Maturín. Sí es cierto que existe la delincuencia, como no, como en todas partes, pero todo depende de las precauciones que tomes. Por ejemplo, a la hora que vayas a subir, a los sitios que vayas a visitar, entre otros. Gracias a las condiciones climáticas y los suelos fértiles, muchas frutas como las naranjas, fresas, limones, cambures y por otro lado el café, se cultivan en Caripe, pudiendo obtener productos frescos en el mercado local. Estos se utilizan principalmente para la elaboración de comidas y bebidas, además de su comercialización en todo el territorio nacional. Otro punto que a mi parecer es bastante importante se refiere a la gente, porque los pueblos a ser eh, civilizaciones bastante pequeñas, toda la gente que vive en el mismo se termina conociendo de una u otra manera, y más acá en Caripe que mmm, vale que no son tantas calles. Esto también da pie a que la misma gente se cuida entre sí, porque se conocen, y no van a reparar en darte una mano cuando sea necesario. En Caripe, la cultura forma parte esencial de lo que es el pueblo y es por esto que a lo largo del año existen diversas celebraciones como por ejemplo el Festival Guarapiche, la Feria de las Flores y la Semana Santa Viva que de hecho por aquí arriba te voy a dejar mi video que hice al respecto. Dentro de las representaciones culturales que se demuestran aquí en Caripe se encuentran los bailes y entre ellos se pueden nombrar el baile de la burriquita, el del cebucán e incluso el de la guacharaca. En las calles se encuentran varias obras de artistas locales, sin embargo, es en la Casa de la Cultura donde se pueden observar mayor variedad de estas piezas. Y bueno, llegamos ahora a la Casa de la Cultura Paulita Ortiz, valga la redundancia, es el centro cultural de aquí de Caripe donde están expuestas diversas obras de arte, entre las que se encuentran pinturas, esculturas, artesanías. En las paredes estaban colgados muchos cuadros, entre los que se destacan los de Berki González, Felipe Romero, Félix Barreto, y Luis Mallorca. Mientras observábamos, uno de los coordinadores de la Casa de la Cultura, el señor Felipe Romero, se nos acercó y nos invitó a escuchar a unos jóvenes que estaban practicando su canto para un concierto que se haría esa semana, y no dudamos en conocerlos. Estamos ahorita ensayando para un recorrido que se va a hacer en el municipio Caripe, el cual está llamado Romance Tour. Hola, ¿qué tal amigos? Eh, les habla Daniel Alfonso, agradecido por la oportunidad que están brindando de visitarnos. ¿Qué tal amigos? Mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Palma, yo soy el cantante de música mexicana. Este, un saludo para todos ustedes, para mí un placer estar aquí. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Edwin y los invito a que nos sigan y también se motiven a cantar, a seguir la música, porque esto es arte, lo que hacemos lo llevamos en el corazón y creo que es el orgullo de ser caribeño. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharte con una guitarra, sentado con tu taza de café.
mi gente, ya volvimos aquí al pueblo y ya este es el final del video. Si tú vives o has visitado un pueblo, ¿qué otra cosa te gustaría añadir a la lista? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo todos. Si te ha gustado este video, por favor, considera darle un like y suscribirte. Ya saben que eso me ayuda muchísimo. Y espero que nos veamos en una próxima ocasión, en un nuevo video que voy a subir estos próximos días. Así que, chao.